ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ജോയ ലുക്കാസ് ശോഭ അരീന സ്പോർട്സ് തീം പ്രൊജക്ട് അറ്റ് കനക്പുര മെയിൻ റോഡ് ബാംഗ്ലൂർ സ്പ്രെഡ് ഓവർ ടെൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഏക്കർസ് ശോഭ അരീന ഓഫേഴ്സ് ടു ടു ത്രീ ബി എച്ച് കെ പ്രീമിയം ലക്ഷറി അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എ ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് വേൾഡ് ക്ലാസ് അമ്യൂണിറ്റീസ് അബൻഡൻസ് ഓഫ് റെക്രിയേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ബുക്ക് നാവ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് വൺ ഫോർ നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ പ്രഭാത വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മാർച്ച് എട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച വനിതാ ദിനം വയനാട്ടിലെ വൈത്തിരിയിൽ മാവോയിസ്റ്റ് സി പി ജലീലിന് വെടിയേറ്റത് പിറകിൽ നിന്ന് ജലീൽ ആത്മരക്ഷാർത്ഥം സ്വയം വെടിവെച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്ന് പോലീസ് വാദം വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ സി പി ജലീലിനെ പോലീസ് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് സഹോദരൻ റഷീദ് ജലീലിന്റെ പക്കൽ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് വെടിവെച്ചു കൊന്നതാണ് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു കേരളത്തിൽ സി പി എം മത്സരിക്കുന്ന പതിനാറ് സീറ്റിലെ പതിനഞ്ചിലും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം പൂർത്തിയായി പൊന്നാനിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം കടുകട്ടി ആരെ മത്സരിപ്പിക്കുമെന്ന് ധാരണയിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ചാലക്കുടിയിൽ ഇന്നസെന്റിനെ തന്നെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഇന്നസെന്റും തന്റെ ജയം ഉറപ്പാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സോണിയാഗാന്ധി റായ്ബറേലിയിലും രാഹുൽഗാന്ധി അമേത്തിയിലും വീണ്ടും മത്സരിക്കും ഗുജറാത്ത് യു പി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പതിനഞ്ച് പേരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയും കോൺഗ്രസ് പുറത്തുവിട്ടു സർവകലാശാല അധ്യാപക നിയമനങ്ങളിൽ സംവരണം ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്രം ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കും മോദി സർക്കാരിന്റെ അവസാന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് സുപ്രധാന തീരുമാനം പഠന വകുപ്പുകൾ യൂണിറ്റായി പരിഗണിക്കണമെന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധിയോടെ നിയമനം പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം മഹാരാഷ്ട്ര ഹരിയാന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും നടത്താൻ ബി ജെ പി ആലോചിക്കുന്നു ഇരു നിയമസഭകളും പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശുപാർശ രാഷ്ട്രപതിക്ക് നൽകാൻ ഇന്ന് തീരുമാനിച്ചേക്കും ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ വരെയാണ് ഇരു നിയമസഭകളുടെയും കാലാവധി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ വനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ മുൻ ഇമാം ഷെഫീഖ് അൽ ഖാസിമി പിടിയിലായി തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരയിൽ നിന്നാണ് നെടുമങ്ങാട് ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സംഘം പിടികൂടിയത് ഒന്നര മാസമായി ഒളിവിലായിരുന്നു വനിതാ ദിനമായ ഇന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വനിതാ പോലീസ് ഓഫീസർമാർക്ക് ചുമതല മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴ റിപ്പോർട്ട് ചോർന്നതിനെ തുടർന്ന് സംഘടനാ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്ന വി വി രാജേഷിനെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചെടുത്തു പവർ ബൂസ്റ്റർ ഗ്രാനുൽസും പുലിയുടെ എക്സ്ട്രാക്സിനും ഒപ്പം അതിനാൽ കഠിനമായ മെഴുക്കും ഇനി അനായാസം സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കളയാം നേടാം ഉത്തമമായ തിളക്കം ആഹാ എന്താ തിളക്കം പാത്രത്തിന്റെ പാത്രം തിളങ്ങും നിങ്ങളുടെ ബന്ധവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് ജയിലിൽ അടക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ അഭിനന്ദിനെ വിട്ടയച്ച പാകിസ്ഥാനെ ട്വിറ്ററിലൂടെ അഭിനന്ദിച്ചത് രാജ്യദ്രോഹമാണെന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായ മുംബൈ ദേവ്നഗറിലെ മാലിന്യമലകൾക്ക് തീപിടിച്ചു വിഷപ്പുക നഗരത്തിന് ഭീഷണിയായി റഫേൽ രേഖകൾ ആധികാരികമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംബന്ധിച്ചതിൽ സന്തോഷമെന്ന് അവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദി ഹിന്ദു പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപൻ എൻ റാം റഫേൽ വിഷയത്തിൽ ഇനിയും വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജർമ്മൻ വാഹന നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ഫോക്സ് വാഗൻ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ പിഴയടയ്ക്കണം മലിനീകരണം കുറച്ചു കാണിക്കാൻ കൃത്രിമം നടത്തിയതിനാണ് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ പിഴശിക്ഷ വിധിച്ചത് അയോധ്യ ഭൂമി തർക്കം മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ പരിഹരിക്കാനാവുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് വിധി പ്രസ്താവിക്കും മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയ്ക്ക് ആര് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി അവധിക്കാലം ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ പതിനെട്ട് മണിക്കൂറും രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം രാഹുൽഗാന്ധി എന്നും അവധിക്കാലം ആഘോഷിച്ച് നടക്കുകയാണെന്നും അമിത്ഷാ ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിനായ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിൽ അഗ്നിബാധ കാൺപൂർ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രെയിനിന്റെ ബോഗിയിൽ തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര പൂനെയിലെ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പൌരന്മാർക്ക് ഇന്ത്യ പൌരത്വം നൽകി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയവരാണ് ഇവർ പാകിസ്ഥാനിൽ നൂറ്റി അൻപത് മദ്രസകളുടെ പ്രവർത്തനം സർക്കാർ പിടിച്ചെടുത്തു ഭീകര സംഘാംഗങ്ങളായ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
ഓസ്ട്രേലിയയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാം മത്സരം ഇന്ന് അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യയാണ് വിജയിച്ചത് ഇന്നത്തെ മത്സരം നിർണായകം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ട്വന്റി ട്വന്റി പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ അഞ്ച് വിക്കറ്റിനെ തോറ്റു പരമ്പര ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായി ഇന്ത്യ ഇരുപത് ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് റൺസ് ഇംഗ്ലണ്ട് പത്തൊമ്പത് ദശാംശം ഒന്ന് ഓവറിൽ അഞ്ചിനെ നൂറ്റി പതിനാല് ഐ എസ് എല്ലിൽ ആദ്യപാദ സെമിയിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളിനെ ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇഞ്ചുറി ടൈമിലെ പെനാലിറ്റി ഗോളാണ് വിജയഗോളായത് ബി സി സി ഐ കളിക്കാരുമായുള്ള കരാർ പുതുക്കി ജസ്പ്രീത് ബുംറയെ എ പ്ലസ് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലി രോഹിത് ശർമ്മ എന്നിവയും എ പ്ലസ് വിഭാഗത്തിലാണ് ഏഴു കോടി രൂപയാണ് പ്രതിഫലം മുൻ നായകൻ ധോനി ഋഷഭ് പന്ത് ശിഖർ ധവാൻ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ എന്നിവർ എ വിഭാഗത്തിലാണ് പ്രതിഫലം അഞ്ചു കോടി രൂപ ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ സൈന നെവാളും ശ്രീകാന്തും ക്വാർട്ടറിൽ ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത് ദ ഡെയിലി ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ